Bonjour tout le monde. Hi, everybody. Did you miss me? I missed seeing you guys last week. I missed doing the video, and uh, it's going to be a long one. All I could tell you, la seule chose que je peux dire, qu'on a eu beaucoup, beaucoup de produits. Il me manque déjà de la place dans le magasin. Donc, il faut que tout le monde vienne nous voir cette fin de semaine, puis essaie à faire de place pour nous autres. So, guys, we need you to come in this weekend. I can't even put out all the new stuff because we're busting at the seams. So, come on in and give us uh, give us a little help with this. So, hi, pe hi, people. Hi, Linda. Hi, May. Regina. Hi, everybody. Donc, merci pour uh, nous regarder, Diane. Et aujourd'hui, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer, puis des affaires à mentionner aussi au sujet de les cours qui s'en viennent. Euh, oublie pas qu'on a des artistes qui s'en viennent bientôt. On a Jen Shirkis. Elle vient au fin de mars. C'est presque, presque plein. Mais je pense qu'il nous reste deux places le dimanche après-midi, puis un place le samedi après-midi. So we've got just a little bit of spot left for our lawn fawn classes. We have one class, uh, one spot left on the Saturday afternoon class and two spots left on the Sunday afternoon class. So if anybody was hesitating or thinking about it, don't wait too much longer. Okay, I'm going to turn the camera, and at the end, I'll mention also Tracy Scott's classes. We hope to open registration uh, sometimes by, sometime by the end of next week. Hi, hun. And, um, okay, here goes, because be patient. There's a lot to show. If I see it's getting too much, maybe we'll put some off for next week. No tears, guys, no tears. Bonjour à tous. Odette, merci. Okay, here goes. Okay, so look at this. All of this is new. Oh my goodness. Donc, je vais commencer avec les encres de Gina Kay. Donc, Gina Kay, c'est un nouveau compagnie pour nous autres. Et ça, c'est toutes les très belles, très jolies couleurs d'encre en tampon large. So, these are her big ink pads. They are dye inks. So all of these inks are dye inks. Dye inks means that they are not permanent. You can do some watercolor techniques with them, but you can't stamp and then watercolor and not expect the lines to move. But the good news is they dry very quickly. After that, we have the amalgam ink pads. Donc ceux-là sont permanents. The amalgam ink pad, this is a very popular one. Uh, the black amalgam ink, and then there's the no line coloring ink colors. So we have black. This one here is warm glow. Then we have barely there. We have skeleton leaves. We have whisper. And last but not least, we have chocolate truffle. So these are pigment these these are a mix of pigment and dye so these inks are good for stamping and then water coloring or using your copic markers so again no line stamping and coloring and then these two here are for stamping and coloring your inks donc les les encs amalgam sont très très bons pour faire la colorier uh, soit avec la gamme sol et vos crayons uh, en bois ou avec des copics, les, euh, ou toutes les marqueurs à base d'alcool, ou avec les tombeaux et toutes les aquarelles. Donc, ceux-là sont vrai, pop, vraiment populaires, puis le noir est vraiment noir. Dernièrement, on a l'encre blanc. Donc, ceux-là est une encre pigment, puis ça paraît blanc sur les feuilles noires. So, the white one is a pigment ink, and it will be white on black cardstock. Connect glue. So if you watch Jennifer McGuire and a couple of the other artists, they talk about Gina Kay's Connect glue. Uh, it comes in a tube like this. You can get fine dots out. It dries clear. It's a white glue, dries clear, and is permanent. Donc le col connect, 
c'est permanent, il sèche complètement clair, il sèche vite, puis c'est un liquide, donc ça vous donne un peu plus de temps de bouger vos affaires si vous avez mal placé quelque chose ou il n'est pas droit, n'importe quoi. Après ça, on a aussi le cristalline. Donc ça, c'est comme le crystal lacquer et euh, un peu comme Glossy Accents, des produits comme ça. Nous autres, on peut toujours mettre des gouttes euh, et ils vont sécher clair. Donc ça donne un look de cristal sur nos produits. Hi Jen, hi Stephanie. Thanks everybody for watching us. Okay, now I just wanted to show you these little ink cases. They stack together. It comes, this is a set here. You get, uh, I think the three or the five in the package and they hold large ink pads. And for distress ink pads, they have a little marking here for the smaller ink pads. So when you put it in, it doesn't slide all the way to the back. And you can keep stacking them one on top of the other on top of the other. And when you put them next to each other, they slide in like this grid here. So really you can make the shelf as high or as low as you want. Donc je trouve ça très pratique pour les arcs. On peut mettre les grosses pads. Ou aussi des distress, il y a une place où ça arrête. Et quand on met une, garde au milieu, on ne va pas perdre le, le petit tampon en arrière. Donc il va rester où on peut le trouver facilement. Dernièrement, Gina Kay a fait des mini ink aussi. On a des encres en mini. Puis elle a séparé des couleurs par saison. Donc, on a la saison d'automne, mais aussi, elle nous a fait des paquets de cartons, de son 100 livres carton, dans les mêmes couleurs qui sont de l'encre. Donc, toutes les couleurs ici matchent les papiers dans le même paquet qui s'appelle automne. Donc, on a autumn, neutral, spring, summer, winter, and the new 2018 add-on. These were the newest colors. The, so what I was saying is that each one of these packs, the pack of cardstock that's called the same name, contains the colors of cardstock that you have in the colors of ink. So that is so easy. This way you can just get it all. So that is all the colors. And again, the beautiful colors of Gina K. Ink. If you go on the website and look up her ink pads, we got all the colors. Now, Gina K. dies and stamps. People have been asking me for this for a while. So we're going to do it quickly. Now, that doesn't help us much, does it? This is the word friend in a die. Then we have this beautiful set of sentiments, which is called scripty love. Then we have another scripty. This one is called Scripty Sayings 2. And another one in the Scripty. And that's called Scripty Sayings. So I guess that's the number one. I'm really trying for the glare. So here we have, oh, I think this one is so cute. I know a lot of people love to make coffee cards. And this one is called Perfect Blend. And Gina K does beautiful flower stamps. So we're going to see a couple of those. Elle fait toujours des beaux fleurs. Cela il s'appelle Sweet Friendship. Cela ici, il s'appelle Inspiring Poppies. Yes, Gina K's sayings are beautiful, Kim. That's true. This one is called Heartfelt Hydrangea. Oh, and we got all the re-inkers for the Gina K inks as well. So I have all the colors of re-inkers. This one is called Bitty Blossoms. This is very cute. People like to decorate the outside of their envelopes. Si vous aimez mettre des choses sur vos enveloppes, ça c'est vraiment du fun. So this is called Stuffed with Love. Then I have Thank You, Friend. Then we have this one. This is cute. This should probably be the mini wreath builder. 
So you can make a wreath with all those little pieces and Gina has videos for that. Then we have this one here, which is a larger set, cela est plus grand. And this one is called Rena's Mandala Maker. So we've got Rena and Gina K. So this one here with all the flowers on it is Lisa Today and Always. And then this should also be a wreath maker. So this is the wreath builder bundle. So in here you also have on elle les tempes, mais aussi on elle les pochoirs. Donc tu l'as les deux pour suivre et aussi elle a une très bonne vidéo pour montrer comment utiliser ça. Maintenant, j'ai beaucoup des tempes avec des matrices. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de voir les matrices, mais je vais vous montrer les étapes. Donc, ceux-là ici, is called Playful Pups. Donc, ceux-là, j'en ai des matrices. Pour les autres, j'en ai pas. Look at this flower. It's a sunflower. Just beautiful. And I love her script. This one's called Vibrant Blooms. Then we have this one here. So these these silhouette colors, uh, flowers, the solids, I really like the way these look. They just make a statement on their own, especially for people who don't like to do too much coloring. So this one is called watercolor flowers. Donc si tu aimes pas colorer trop dans les images, les images, Wow, je commence encore. Les images qui sont solides sont beaucoup plus faciles de jouer avec parce qu'on peut utiliser juste des couleurs d'encre puis en avoir des autres couleurs de fleurs. Puis tu peux le masquer puis faire encore. OK, celui-là s'appelle Wise Old Owl. I would call this Stuck on You, but... Oh, look at that. Stuck on You. Hey, for all my... Cat lovers out there, Linda, you know who you are. This one is very cute, and it is called Frisky Felines. Now, in the bigger sets, I hope nobody minds when I call them out like that, Linda. We've got this here. This one is called Birthday Blessings. And again, on a les matrices qui ne matchent autres. Ça, c'est beaucoup de fleurs. Très, très, très joli dans, dans les fleurs. Puis ça s'appelle Whimsical Wild Flower Stamp Set. Maintenant, on a des pochoirs. Donc, c'est un format de 6 par 6. It's a 6 by 6 stencil called Mega Flower. Then we have this one that is called Lovely Lace. Then we have this one which is called Square Mandala. And then we have this one. I saw some cards done with this. Comme toujours, tu sais que je suggère tout le temps de aller, celui-là, il s'appelle Stencil Foliage, de aller sur le site de Gina pour voir des échantillons avec ça. Ça ici, c'est l'écriture. Donc, ça s'appelle Elegant Script Background. Ça, c'est quelque chose, moi, je trouve très versatile. I think that everybody should have a script background. It doesn't have to be Gina Kay's. Gina's is gorgeous. But everybody should have a script background because when you're looking to have just a little something, you've done a background, you're not sure you love it, and then you just put a little bit of a color of ink on here that blends with your background, and you just stamp over it, and I promise you, you'll fall in love with your background. Vraiment. Then this one is more uh, roses. Okay, beautiful, be and they stamp really well. So this one is called Rose Lace. Then we have the mini wreath builder stencil. So this would go with the mini wreath builder set that I showed you earlier. And then the tidy towel. So this is great for cleaning your stamps. You just moisten it. On ajoute un peu d'eau, puis on laisse à côté de nous autres pendant qu'on fait des, de, nos cartes. Et ça va nettoyer toujours vos étampes. Vite, vite, vite. 
So tidy towel, very popular. Anybody who's asking for prices and everything, I hope you, hi Deanna. Everybody say hi to Deanna and don't forget she's coming back to join us in October. We're so excited. Deanna gave us some Christmas card classes last year and we absolutely love them. So let's talk about these picket fence brushes. So this is very new to the market and very popular. Yedzmond qui capote sur ces pinceaux-là pour faire la blending. Ils sont vraiment populaires au moment, à la mode. Ils l'air beaucoup dans, euh, comme des pinceaux à, à maquillage. Donc, les brosses à maquillage, tu peux trouver comme ça. So, you will see makeup brushes shaped like this. I have been assured that these are different, that the bristles are much better for ink. We don't want to use makeup brushes on our art and we don't want to use art brushes for makeup. So definitely keep in mind, you got to give them a try. I will admit they are not the, they're not the cheapest brushes around because they're a good quality. Donc ceux-là en paye pour la qualité. Ils se matchent des, des pinceaux comme ça de maquillage, mais comme on veut pas mettre le maquillage avec nos pin, euh, pinceaux d'art, on va pas faire l'art avec nos pinceaux de maquillage. Donc, vraiment, vraiment, sont les meilleurs sur le marché au moment. Uh, Est-ce que je peux vous demander si jamais... Oh, you see, Diana saying they're way better. She's used them. Donc, uh, est-ce que je peux vous demander si vous... Mettez un commentaire comme « j'en veux une » ou « pour moi ». Mettez aussi le produit que tu le veux. Parce que quand je relire tous les commentaires plus tard, je ne vais pas être um, au même place dans la vidéo. Donc, quand tu dis pour, « une pour moi », je ne sais pas exactement à quoi tu parles. Donc, juste mettre « une pour moi », les pinceaux, le paquet de deux, le paquet de trois. Cela, c'est un paquet de comme huit. So this one has about eight brushes, this one has four, and this one has two. So what I was saying is, I don't mind you saying, please put one aside for me, but if you could just tell me what the one is, so one package of brushes, one amalgam ink, and that way when I'm looking back at them later, I don't forget you and don't miss something. So these here are done by Creative Expressions. We've carried Creative Expressions inks and pastes and stamps and dyes for a long time. And now they're doing what they call art effect, art effects boards. So these are really, really, really nice. And this one is called mannequins. Then we have houses. So c'est comme le chipboard des autres. Then we have pocket watch. Then we have gears, toujours populaire, gears. Then we have layered scrolls. Donc, tu vois qu'il y a une qui est plus détaillée que l'autre. Donc, en couleur, la première couche dans une couleur, puis la deuxième dans une autre couleur. Et comme ça, on met une par-dessus de l'autre. On a des coins, puis des scrolls. Même chose avec ces papillons-là. Donc, tu peux le mettre une couleur en dessous, puis un par-dessus. Et comme ça, on a un trois... Un, effet 3D. So that's how you'll get three dimension. You'll color the base one color and you color the detailed part in another color and voila, you have a 3D butterfly. And then we have winged keys. Okay. Now bubble burst. This is not new. We had it once before, but it's sold out like during the video. So je veux vous mentionner que c'est revenu en stock. Après ça, so it's a in clear stamp set. So this has all different kinds of sentiments on it. And it is called Made in the UK. I don't think so. So, oh, there we go. Modern classic sentiments. Je m'excuse, mais des fois, il faut que je, je me fais rire un petit peu. Je fais une blague parce que sinon, je parle à un téléphone puis je vois rien. So sometimes I have to make silly jokes just to keep me going. So this one is called Silhouette Tiles, clear stamp set. Look how beautiful those are. Wow. I really wish I could stamp every one of these to show you. 
Ça, c'est un autre euh, d'ail qui est parti vite, vite, vite. Donc, j'ai recommandé. C'est le Triple Layer Collection Wildflower. Puis, ceux-là, on a une échantillon en magasin avec. And then, this one, I can't wait to see something done with this one. C'est un matrice, mais tous les morceaux sont séparés. Donc, on peut le faire au complet. We could do the whole thing. Or you could take out and just do partial corners. You can cut it out of your paper without cutting the actual shape. So this one, we definitely will have to do some sort of sample up to let you see that. Okay, next, I'm trying to move around. I know I move a lot. I'm really sorry, guys, but this is the easiest way to show you everything. These are some new sequins that we got in from a brand new company that's called Dress Your Craft. Okay, that's the price for the package of sequins. And so we've got beautiful yellow. We have green. This one is called Angel Mix. We have White Sunshine. We have Princess. We have Upside Down Pink Soda. We have Crystal Clear. We have Copper. We, oh, there's those beautiful hearts. We have Little Hearts. We have Say It with Hearts. Donc ça c'est Sequins, mais sont toutes des petits cœurs, en toutes sortes de couleurs. And this one is Pink Pastel. Donc ce sont pas juste des petits ronds, sont des fleurs, sont des ronds, puis sont des mélanges. Now, here we have glitter. I'm not going to list you all the colors, but I just want you to know that these are microfine glitters. Ils viennent de Cosmic Shimmer. Ils s'appellent Glitter Shaker. Ils sont tous dans des très jolies couleurs. Et ceux-là sont des paillettes ultra fines. Donc, oui, on peut utiliser pour la technique où on met sur la colle, puis on colore et on avoir le burnished velvet look. Donc, ceux-là sont vraiment, vraiment beaux. Check toutes ces couleurs-là. Puis, ça, c'est le prix. 4,95 pour ceux qui vont me demander. So, these are beautiful, beautiful colors of shimmer shakers. Now, those who like prills to use for the centers of your flowers, we got in these beautiful flower pearls in pink and in black. Diane, I'm sure you looked at these and fell in love with them. Okay, next. Oh, we've got one new color of mica mist from Nouveau, and it is called peach. I know it's peach something. It is called peach. Oh, pecan peach. Okay, paper roses. So this is a beach stamp set. Donc, c'est des étampes sur là. Ça ici, c'est beau comme une fond. Moi, j'ai tombé en amour avec le petit oiseau puis le papillon en coin. Donc, ça, c'est vraiment une fond. Encore, moi, j'aime faire une fond avec soit des angles de stress ou des alcohol inks. Puis après, étamper ça par-dessus en noir. Incroyable. So, then we have the butterflies from Marianne Designs. Very pretty. We have the flowers from Marianne Designs. We have the, um, let's call this the friendship sentiments. I know it's hard to read them. Then there's silhouettes. Donc, encore, les silhouettes, il fait comme une histoire sur votre carte. Donc, ça, c'est le silhouette fairy tales. Est-ce qu'il y a un nom en particulier? Non, ça dit silhouette fairy tales. Puis, vous pouvez faire une petite histoire avec ces étampes-là sur votre carte. And this one is called Forest Animals. Encore, c'est complètement les silhouettes. Then, look how cute. Oh my God, I thought this was adorable. I don't know what they call it. I'm sure it's written somewhere. Nope, it's not. Let's call it Floral House or Fairy House. Donc, on va appeler cela Fairy House. Et ça a l'air comme dans la photo là. Puis ça, c'est le petit fait. And here's Fairy House 2. Donc, ça, c'est la deuxième, où le fait est assis. 
OK? Et ceux-là, j'adore, j'adore. C'est toutes sortes de petits nuages, des soleils puis des lunes. So this is, each one of those cuts a separate shape. So you're going to have all sorts of little clouds, sunshines, and moons. I think this is incredible. And I think it's like nine dollars. Et dernièrement, une pochoir qui vous donne le pochoir et le masque d'un arbre. Mais it's a bear tree, so you can cut out any leaves afterwards and make any kind of tree you'd like. Okay, washi washi. On a eu deux washi pour les lignes qu'on a vous montré. Euh, ça fait deux semaines. Et une, c'est les sirènes. Puis l'autre, c'est juste picoté. Mais... Euh, sont pas lignés, sont comme par hasard. Then, from the line Splendor, we showed you the six by six pad. Here we have the uh, washi tape, the enamel dots, and these are for my friend Melissa, and the uh, ephemera, the mixed bag is what my mind's eye calls it. Then this is just to show you because I thought they were so cute. I did try to get these for Valentine's Day, but it just didn't happen. For those of you who are watching my Facebook, you saw that the craft scrubby is back. This is fantastic for getting things off your hands when your hands are all stained. So you, you use regular soap and water and just give a little bit of a scrub with the craft scrubby. And really, I can't say enough about it. When it disappeared, we, we had lots of tears. So now it's back and I have a ton of them for you. I want to make sure that you are never without your craft scrubby again. And now how about some stencils? I've got Tim Holt's new shifter stencils. So here is the mini package where you get all three shifters in one. And then here are the three individual shifters. So this one is his layering. I should know this off by heart. Hex. This one is his layering. Ah. Deanna probably knows them all. Shifter burst. And this is the plus. Okay, so all three of these are shifter stencils. You should definitely take a look and um, see what Tim does with these because he has some awesome samples and it makes it very easy to make a background tag or card, etc. Donc ça c'est vraiment populaire et je suggère que vous allez voir ce qu'il fait avec ça parce que c'est un, un facile, une, une méthode facile de faire un fond qui est incroyable. So Tim, he had two stamps already come out in these large, large, large images. Ça dit pas qu'il faut mettre toute l'image sur une surface. Lui, il aime soit étampé juste là, soit étampé juste là dans un coin, soit étampé juste là dans un coin. Donc, il faut pas complètement couvrir une carte on dit, oh, ça c'est très grand, je fais pas des cartes grandes comme ça. So really, this is not to be necessarily used in its entirety unless you're doing maybe a 12 by 12 page. But Tim loves to take this and like I was saying, just stamp little sections of it onto the corner of a background, the card, etc. And what's nice about this is that it comes already with the acrylic block. Donc, il faut pas même avoir un bloc acrylique assez grand. Si tu n'as pas une stamp platform, Tim a mis un, un bloc acrylique déjà avec cette étampe. And then we have his fragments. So this is, especially for art journalers or anybody who's doing backgrounds, you have all different kinds of images en différentes grandeurs que vous pouvez mettre soit sur une carte, sur vos pages de art journal, Vraiment beau. J'ai vu beaucoup d'échantillons avec ça. Puis chaque étampe l'air différent. So each one of these looks so different. You really need to see some samples done with that. Dark room door. We got a few more little stencils in. So this is uh, the flowers. And then we got the mandala from, so it's a mini mandala, comme des ronds, it's called, from uh, Carabelle Studios. And this one, come in losange, 
is another format of a mandala. Encore, il faut pas utiliser toute l'image, même si c'est petit. C'est comme uh, en format de 4 par 6, le pochoir. So this, this stencil is about 4 by 6. So uh, you don't have to use it all on one, on one side. Imagine putting just half of it. Really, really pretty. I'm trying to give you some ideas, but here we've got um, just a sanding block. Very popular by Ultimate Crafts. Lime Citron. Donc, tout le monde qui l'attend des choses en français. J'ai eu certaines chipboards de Lime Citron. Je vais essayer de lire. Ça dit « Parce que je, je t'aime ». Il y a instant de bonheur. On a ceux-là qui a... Hmm, il y a le EXO. Et ça dit histoire d'amour. Donc, histoire d'amour. Ceux-là, heureux ensemble. Ceux-là, ça dit paysage hiverne, hivernal, je pense. De neige. Et dernièrement, ceux-là, ça dit, hmm, sorti, oh, sorti pomme. Et on a eu une étampe pour les vacances. Ceux-là est en français et garde son petit et chaque phrase est séparée. Donc, ceux-là ici, prendre le temps que l'aventure commence, profiter de soleil. Et la vie est toujours plus belle, entourée d'amis. Donc, ça, c'est les nouveautés de Lim Citron. Une nouvelle collection qu'on vient de recevoir, sauf le, il nous manque le papier. Ça s'appelle Vintage Travelers. This one is really pretty. And this one has all of these pieces in it. So, the Vintage Travelers Selection. Ça, c'est l'éphémère. So, this is the ephemera. This is another. This one is called Bits and Pieces. Encore, je vous montre l'arrière parce qu'il vous montre tous les produits. Mais c'est très, très bon parce que c'est pas pour une place en spécifique. Vous pouvez choisir ton voyage pour ça. This is the frames, chipboard frames. So we got the 6 by 8. Donc, si vous voulez faire comme un traveler's notebook or a travel journal, oops, on n'a pas ouvrir ceux-là, donc je vais essayer de vous montrer les pages. Mais je vais vous dire que j'ai commandé les pages en 12-12, donc il s'en vient la semaine prochaine. Donc, tu vas voir les 12-12, mais pour vous donner plus d'une idée, ça, c'est les collants. Ils s'appellent ça les bannières. Donc, des collants bannières. Et ceux-là, c'est juste des collants de... Image. So this is the um, this is their combo cardstock sticker. The one I showed you before, they called it their banner sticker because they had all sorts of banners. But if you're doing any kind of travel album, that one is wonderful for it. Finnebear. Oh, I know I have a lot of people who love Finnebear. So first of all, this is not Finnebear. This is deco art, but it's a rose gold. Um, wax metallic finish so it can do like we do with the nouveau pay the nouveau creams and um, viva decor before so this is on that idea but a beautiful rose gold color now this doesn't do it justice I think I'm gonna have to open the package but this is called unicorn paste donc c'est un pâte licorne et je pense ça dit ça parce que ça brille C'est un blanc clair, mais on va avoir toutes sortes de reflets dans la pâte. Donc, si vous avez gardé le site de Finnebert, peut-être vous comprenez de quoi je, je parle. So, this is a paste. It's called Unicorn Paste. And you're going to get all sorts of different reflect colors in there. For those of you who love waxes, Finnebert came out with all sorts of new colors of waxes. So I'll go through it very quickly. We have Heather Hills. We have Amethyst Magic. We have Firebird. We have, oh, this purple is gorgeous. We have Electric Violet. We have Old Dream. We have Heather Hills again. 
We have Mint Sparkle. We have Blue Lagoon. We have, oh, Sunset Rose. And last but not least, Peacock. Now, she came out with new mechanicals, and these are slightly tinted, so they look rusty. Donc ça, c'est le woodland leaves, or woodland fern. Il l'air comme avec la rue dessus, so I can't say the word rust in French, so you can all laugh at me. But uh, they look rusted already, and then you can add some of those waxes on. It would be stunning. So there's that. And then we have rusty labels. And then we have old plates. So they look almost like license plates. These are old plates too. So if you see, they're all different colors. Une est doré, une est comme cuivre, puis une est plus comme un noir argent. Then you have antique labels. So you see, they're already aged. You see, she didn't have to come out with new wax. She just had to come out with new mechanicals. Then these are called hardware. Cela on peut juste coller avec une colle très, très fort, comme le 3D gel. Puis ça nous donne toutes sortes d'effets sur nos pages. Et cela ça s'appelle rustic knobs. Encore, il y a celles qui sont un peu vert bleu. Il y a celles qui sont comme cuivre, donc toutes sortes d'effets de dessus. Et une étampe, Dream Without Fear, ça c'est vraiment une étampe, le, le style de Finnebear. OK, Concord and Ninth, we seem to have only gotten in one stamp so far from the new collection, and it's the mini Spirograph, but I'm loving that flower. So this little turnabout will make that. In the Letterit family, we have a couple of new sentiments. So this one is friendship. So for those who find they can't do hand lettering, which would be me. And this one is called party. So I know I could probably do hand lettering if I tried hard and kept practicing, but I'm spending too much time doing my video. Voilà, les moules. Donc, pour ceux qui con connaissent pas les moules, on peut utiliser un pâte, un modeling paste, un paper clay, n'importe quoi, on le met dedans, on le laisse sécher, puis après, on met les, euh, les wax, les cires, les nouveaux mousses, tous ces produits-là, par-dessus, pour teinter. Donc, comme ils ont fait dans l'image. Ceux-là sont pas vraiment la métal, sont faits avec des moules, Et ils ont juste ajouté la métallique par-dessus. Then we have Regal Trimmings. We have Curio Trinkets. Donc, ça va faire comme les morceaux là. We have Seashore Treasures. And then we have Etruscan as Accents. So that's going to make all those shapes very popular as well. Okay, then we have our company Studio Light. We always love what they come out with, and I fell in love with their grunge collection. Donc ça c'est vraiment grunge. My friend Robert's going to like this. Carole, Diane, Sylvie, Joanne, vraiment. Emily, Marjo, tu vas tout aimer ça. Donc, la seule problème, il met pas des noms dessus. Donc, on les donne de noms. So, we'll call this one Top Hat. On appelle cela Poker, parce que c'est dit Poker dessus. Mais regarde la belle dame en coin. Il est vraiment beau. Cela, on va dire Army, parce que le mot Army est dessus. Et Focus. Cela, c'est gros. C'est comme un, probablement un 12 pouces ou un 11 pouces qui dit rock. Il y a une guitare, puis tout ça. Et ceux-là, um, hmm, on va dire uh, multiple grunge. 
Donc, ceux-là, c'est le gros, le gros set de grunge. On peut appeler ça. And then, look at this die. Donc, ça, c'est une matrice. Puis, il va découper tous ces petits morceaux-là, vraiment aussi dans le look de grunge. Donc, ça a l'air comme ça. Vraiment beau. Et on a quelques petits pochoirs. Ceux-là, c'est comme un honeycomb, mais... Euh, or a chicken wire, mais... Quand, donc, c'est plus sali. So, this is like chicken wire. Then, we'll call this the rock stencil or coffee stains. And then, we'll call this messy dot. Parce que vraiment, il ne donne pas les noms, mais ça me dit quelque chose si tu vas annoncer comme ça. OK, Stamping Bella fans. J'ai des Stamping Bella. Donc, ceux-là, c'est Curvy Girl Besties. Ça, c'est Curvy Girl with a jar of hearts. Ceux-là fait, me fait penser à les Anne Gettys de les années passées où on achète des, des cartes puis tout ça avec les petits bébés dans les pots avec des fleurs sur leur tête. So, Peony Baby in a Pot. Et maintenant, on a les oddballs. Ceux-là étaient vraiment populaires quand ils ont rentré la première fois. So, this is the oddball collection love potion. This is the oddball collection with a lock and key. This one is the oddball queen of hearts. She is so awesome. Je l'aime beaucoup. Here for my cat friends, look how cute, set of kittens. And there's a little mouse there and a rat and a bunch of kitties, one who's trying to get into a fishbowl. Encore comme le Anne Geddes, on a hydrangea baby in a pot. Là, on a le petit bébé dans la fleur, ça dit long-stemmed baby peony. Maintenant, on a Cactus Baby in a Pot. Pour ceux qui aiment Rosie, voilà, on a Rosie Smooches Bernie. Puis, Up, Up and Away with Rosie and Bernie. For Christine, our little unicorn fan. Then we have the Uptown Girl. What is this? Simone Loves Strawberries. And last but not least, Curvy Girl Loves Jam. Very, very cute. So that's our new Stamping Bellas. Thank you, Bella, for that. Now, Penny Black has come in. Okay, guys, I understand if it's getting to be too much, we could stop and I can show you Penny Black next week. So here we have just... If you have to leave, I don't get insulted, mais reviens plus tard pour voir la fini de la vidéo, s'il faut que tu parles. Donc, ça ici is called Blooming Boots. This bird is very, very cute. J'aime vous montrer en arrière parce qu'il montre toujours une beau uh, chose. Just looking. Et on va annoncer nos cours de Penny Black bientôt aussi. So this one is beautiful. This one's called Painter's Vase. This one here is Daisies. So beautiful little Daisies. This one is really, really nice. Celui-là, j'ai vu un échantillon avec. Don't forget, follow Mimi à la carte. She designs a lot of these stamps and she works with a lot of them. Set a floral twist. Elle est sur Facebook, puis elle aime que vous regardez toutes ces échantillons et les étapes, comment elle les fait. So this one is tulips. Uh, no, actually, they didn't call it tulips. She called it softly. Then we have this one here, which is together. Then I have this one here which is called at at grace i'm sorry je vais être, uh, oui at grace j'ai sur là ici qui s'appelle radiant ah je suis là bonjour 
Then this one must be tulip something because it's a whole bouquet of tulips. Very, very pretty. But no, that would be too easy. Flutter by. Oh, je vais vous montrer l'image, je m'excuse. Okay, sur là, c'est un arbre. Puis ça s'appelle tree in, uh, whoops, trees in bud. Parce qu'ils ont même pas les fleurs ni les feuilles dessus. Un autre avec un oiseau, ça dit « Spring in... »« Spring is here. »« Printemps est ici. »« Spring is here. » Après ça, regarde, c'est cute. Oursant là. I couldn't resist this one. This one's called « Smiling. » J'essaie de pas faire un reflet. This one is « Floral Silhouettes. » Encore, je peux vous montrer quelque chose fait avec en arrière. This one is called Cheering Critters. Regarde ça. Tellement cute. This one is from the garden. Donc, tu vois que toutes les vases comme ça, vous pouvez mettre les pots, les, les décorations sur les pots. Donc, garde en arrière. Elle a mis un couche par-dessus de l'autre. Donc, c'est un peu comme un layering stamp. So, really, really pretty. Then we have Critter Celebration. So very, very, very cute. Sentiments. Penny Black fait toujours les souhaits très, très, um, j'aime dire élégant, but it's really, really, like she just does very special sentiments. So this one's just called Sentiments. This one is called Delicate Beauty. Avec toutes des fleurs. This one is called Special Friends. So it's Forest Friends. It could be for Easter as well. So very, very cute. Another sentiment one, which is called Good Wishes. Then we have Grateful Sentiments. So this is a little different for her. This was more linear. Au lieu de écriture. And then Butterfly Garden. Puis encore en arrière, regarde ça. Vraiment cute. Then we have Flower Teddy. Donc, il me donne des belles petites fleurs. On a Balloon Tide. He's so cute. Then we have Sending Thanks. So, thanks for being helpful, hilarious, reliable, an awesome friend. Compassionate, trustworthy, or thoughtful. Donc, c'est juste un souhait pour une carte. Après ça, ça, c'est des matrices qu'il match, mais pas ceux-là. Ceux-là, c'est un matrice, il s'appelle, je sais qu'il y a un nom, Diamond Cut. Donc, si vous allez voir les échantillons qu'on a ici pour les cours, tu vas le voir plus comment euh, ils vont. This one I really like. I like how many different pieces there are. Donc, on a beaucoup de morceaux dans ceux-là, puis ça s'appelle Stars and Circles. Le papillon, comme toujours, elle sort un très bel papillon, parce qu'elle aime beaucoup les papillons. Il s'appelle Monarch. This one's not new. Then we have this one here. So this is Abstract Flowers. Donc, on met un rang dans l'autre, dans l'autre. Il fait vraiment des belles petites fleurs uniques. Comme j'ai dit, les papillons, elle a toujours des beaux papillons. Puis, that's called Butterfly and Leaves. This one, which is Beautiful Little Branches, is called Little Branch. Donc, ça, on ajoute n'importe de où, sur n'importe quel. Moi, j'ai bien aimé ça. Je sais que ces dailles grandes comme ça sont beaucoup plus dispendues, mais sont toujours originales. So I know that the penny black dyes like this are always more expensive because she makes them, they're a good quality, but they are so original. I find every one of her border dyes is very, very original. Then we have this one here, which is a border. So I'm going to assume it's something to do with hearts. Love always. 
so you can see it on that card. Then this one is like a fence, but it could be a train track. It could be just about anything. So there it is as a, as a fence. Uh, what's it called? Sorry. It's called burlap edge. That just matches. Cela il ma match les pots, les vases. Cela match les papillons. Donc on a toutes sortes de papillons dedans. This one here, so that's to make a vase of flowers. Look at that, very simple, but really pretty. This one is gorgeous. Okay, so this one here is called Poppy Edger. Mais check celui-là. Il est vraiment beau, délicat. And then last but not least for Penny Black, this is stitched in there. It's hard to explain. Mais garde l'effet. Il est vraiment différent. On voit rien comme ça nulle part. So this one is called Swirly Stitches. Encore, je pense qu'on a un échantillon sur une des cartes pour le cours. Woo! That's Penny Black. Quick little Altenew pile. <coughs> We've got the Floral Heart. Then we have the Build a Flower Dahlia. We restocked all of our mini inks de Penny Black. This one was one we used in our uh, class, which is called Stained Glass. This one here, Hibiscus, this is a 3D flower. On utilise seulement les, les formes pour faire le fleur. Il faut pas étamper pour cela. So this one, there are a ton of dyes in here. It is loaded with dyes. And then we have the layered dahlia stencil. Donc, on fait deux couches. J'essaie de pas avoir le reflet. Mais on fait avec de l'encre ou quelque chose, un couche comme ça. Puis après, la détail avec ceux-là. Donc, on, on a stencil dahlia A puis B. Okay, for those of you who follow my favorite things, look what I was able to get. People have asked me and asked me and asked me for the dye storage pockets and the stamp storage pockets. So I was able to get them. So these are the small pockets, I believe. Yes, these are the small pockets. It's a packet of 50. So it is the exact format of her small, her small stamps. So as you see, that the stamp and die will fit nicely in there. C'est un paquet de 50. Cela c'est le moyen. Je pense que les autres ils disent que c'est large. Donc ça tient toutes les plus grandes sets de My Favorite Things. Et après ça, et c'est aussi un paquet de 50. Et après ça, on a des talls. Et cela c'est pour les formats comme ça. Ok. Donc cela c'est seulement un paquet de 25. Donc, 50, 50 et 25 sont tellement populaires. J'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes pour. Donc, finalement, ils sont arrivés. So now, for the new stamps. Again, my cat friends, I'm so sorry. We got lots of cat things. This one's called Perfect Friends. And, of course, we got the die that matches it. This one is called ha oh, Happy Friends or Hoppy? Hoppy Friends. So for Easter, we are all set. I'm going to switch hands because I need to reach this. For those of you who love Stacy Yakula, and that would be Denise and Kim and Alex, a bunch of you, this is her Easter bunnies. So I think it's sweet bunnies. So beautiful, beautiful set, again with a matching die. This is some new sentiments. So for the record, that goes with the, the uh, record die that makes the turntable. Then, not to be outdone, Birdie Brown came out with a dog set. So this one's called Best in Show. So you have all sorts of great sentiments. And down here, you have all the dogs showing off. Donc, Eve. Il fait comme les trucs, puis pour sauter des, des, uh, des banques, des choses comme ça. I know where I am now, there seems to be more of a reflection. 
This is called painted petals. Et comme toujours, je sais que je le dis tout, souvent, souvent, allez sur leur site, paie, mettre le nom de le dai ou les temples, puis voir les échantillons qu'ils ont fait, parce que c'est ça qui me convainc de les commander. So this one's called Cute Critters, parce que moi, j'ai la chance de le voir avant de vous autres, mais je, je l'achète par voir les échantillons. So I buy them based on the samples that I see. So this one's called Just Ducky. Those are little ducks down there. Very, very cute. And then sentiments to match. And again, we have the dye. Their new interactive dye this time is their swing. So that makes clouds up on top, or it could make bushes on the bottom. But it has the clouds up on top, so you can have this make a swing and actually swing on your card. So my friend Kim, hopefully, is going to be able to make us one up with this and show us what it's all about. Then Pure Innocence. I don't carry a lot of the Pure Innocence, but I thought this swinging one, because the swing was the interactive one this month, I ordered in the Pure Innocence Swinging Girl. And there's the die for it. Then we have another sentiment stamp. So these are anything what is it? Anything but basic encouragement. Donc, c'est comme les, les puns, the funny sentiments. If I could make it better, I would. Um, I'm always here for you. Just try to get rid of me. Donc, sont vraiment des beaux souhaits. This is a sunshine or a rays stencil. Then... This is the heart shaker window, which took forever to come back in. So if you want it, grab it now. This is the stitched heart window die. This is just a little branch with leaves, but they had the swing swinging off of that too. So very, very cute. This one is a raindrop circle. Donc ça découpe le cercle. Et il y a comme il l'air cousu autour et il aussi découpe toutes les petites gouttes d'eau pour faire comme la pluie. So this really does make a very cute background. Again, please go look on their website. This one here, I wish they'd put an image on the back. You have to see the adorable bunny rabbits they made with this. If you make Easter cards, si vous faites des cartes de Pâques pour les jeunes ou tu fais des petites uh, choses pour mettre sur votre table quand vous avez, quand vous reçoit toutes des personnes chez vous, sont vraiment mignons. Donc, allez le voir. C'est, il s'appelle, on va voir ensemble. Ouh! Cottontail Critter or Cottontail Cutie. Vraiment, il faut aller voir. Ça, c'est juste des cordes en rectangle. Ça, c'est comme le Cottontail, but this is a raccoon. I'm sorry, I don't know how to say raccoon in French, but very, very cute. Et dernièrement, c'est un nouveau étang pour eux autres. C'est comme un bouquet de fleurs qui est très joli. Et encore, ils n'ont pas mis une image. Ils ont toute la place blanche ici. Ça, ça serait mieux si les temples, l'image là, mais nous autres, on ne travaille pas pour eux autres. So it would be cute if they had stamped that, and if I could work for every one of the companies, I'd give them all my, my wonderful ideas and my customers' ideas. Okay, how about Sunny Studio? Anybody getting tired? I really could stop if you want me to. Nah, let's go on. Okay, so Sunny Studio. That's a new company for us, and it's been doing very, very well. Raton Laveur. Oh, merci tout le monde. So that's a raccoon. All right, I need to see what this says because there's too much of a reflection. Hey, Denise. Okay, I'm sorry. I can't see what the name of this. Everything's rosy. Okay, so again, this is a layered stamp, and we've got the matching die. Then this one I know is summer, so it is called Beach Babies. I'm sorry. Beach Babies. I should put on glasses. Don't stop. Yeah, Rhonda, you love when it's long, long, long like this. Okay, and this one is... 
Oh boy, they don't put it in. Daffodil Dreams. This one's got to be something critters, right? Yeah, Critter Camping. Critters Camping. You know what? I'm going to make up the names, guys, because it's just going to be easier. This is going to be tulips, layered tulips. Then we've got Ocean Critters. Look how cute. Encore, on a toutes les matrices qui match. Les sirènes, the mermaids. Ceux-là, on va dire les flamants roses. Parce qu'il y a des flamants roses dessus. Puis c'est vraiment tropical. Denise, I bet you need that stamp set now. And then we have our playful pups. Very, very cute. And then we have a small sentiment set. Then we have jars. Then we have popsicles. Donc ça, ça fait des popsicles, des sous-sens, je pense. Then we have des fraises, des bleuets, des cerises, des framboises. Donc, encore les layer stamps. Puis, eux non plus, ils ne mettent pas d'une image. Voilà. OK. Ça, c'est um, fast food. Ceux-là, ils s'appellent, I'm sorry, fresh and fruity. Parce que je ne peux pas trouver un nom. Ça, c'est des pommes, des pêches, puis des poires. Encore layered stamping. So, ici, on va dire panier. So, we're going to call this one uh, palm tree, just because I have to squint to see the name. Sur la sport. Hi, Amy. Sur la crème glacée. So, this one we're going to call ice cream. This one is sweet shop. And then this one is home, we'll call it home sweet home. So Sunny Studios, people have been loving it. Okay, what else do we have for you? How about some paper? This line is called Rosabella. It is from um, Kaiser Craft, and I'm gonna show you some of the paper. So we got the collection pack or the pad of paper. Do you see the specialty treatment on there? Ça, c'est dans le pad, mais pas dans le paquet. Okay? Donc, quand il y a un traitement dessus, c'est dans le pad, mais pas dans le paquet. Et le pad, ils sont à euh, une côté simple, et dans le paquet, il y en a deux côtés. So, they're double-sided in the uh, collection pack, and you get a sheet of stickers. And in the pad, it's uh, just single-sided, so you don't have to decide which side to use and which side to cut. Voilà, ceux-là, il y a un traitement dessus aussi. So there's not a lot with the treatment, but there are a few. So just so that you can see that. Il vient dans un six et demi par six et demi aussi. Donc ça, c'est la Rosabella. Voilà, tu peux le voir, la collection plus proche, comme ça. Donc, ça, c'est tous les papiers dans la collection. Puis après ça, maintenant, ils ont fait une livre de collants dans un autre format. Puis, je vais essayer de vous montrer. Mais ils l'ont beaucoup dedans. Donc, ils ont des étiquettes, des borders, des mots, des images, des ronds, des bannières, des fleurs. Donc, ça, c'est toutes des images. Et je pense une feuille au complet des borders aussi. Donc, ça, c'est nouveau pour eux autres. Euh, quoi d'autre? OK, une autre collection qui est venue, ça s'appelle Breathe. Et ceux-là, j'ai eu seulement le 12-12 au moment. Si jamais vous voulez le plus petit, je peux l'en commander. Et ça, c'est les collectibles qui le matchent. Mais dans le paquet, ça ne vous montre rien. Il faut vraiment les bouger, excuse-moi, pour le voir plus. 
puis même en arrière, il ne vous montre pas tout. Mais c'est plus facile de le voir. OK? Um, I'm staving the Stamperia. Ça, c'est quelques pages um, à l'unité de la Stamperia Collection. Donc, je ne vais pas tout mentionner à l'unité parce que je vais vous montrer les collections. Et pour le parc, qui ne va pas avec ça, pour Pâques, on a reçu de Doodlebug, Happy Easter. Donc, il y a juste trois ou quatre feuilles, mais c'est vraiment pour la Pâques. Regarde ça avec toutes les petites fleurs. Ça, c'est vraiment, vraiment le look de Doodlebug. OK. Et encore en arrière. Puis, check ce petit lapin-là. So, this is the Doodle Pop Bunny Rabbit. Then we have the Doodle Pot Vegetables. Pop, not pot. And then the Doodle Pop Sprinkles. Really cute. And last but not least, the six by six, which again is not open. So I will try and open it for you guys and come back to that. Oh no, wait, I've got it, I've got it. Give me one second, I promise. There we go. So now you can see what all the paper in the collection looks like. Very, very, very cute. So this is the six by six pad of the Easter Doodlebug. Okay, Hoppy Easter. This is another collection, an autre collection qui s'appelle Greenhouse. Michelle, you might really like this. So this is called Greenhouse from Kaisercraft. Again, the six by six pad will have treatment on some of the pages. We can't really see them. Well, we can see them a little bit, but very, very, I want to say cactus-like. And then of course you've got all the ephemera that matches it. Okay. Then 49th and Market. Ça, c'est une compagnie. Il fait des pages très, très euh, dures. sont vraiment épais. Et ils ont un look very rustic. Donc, plus vintage, plus âgé. This collection is gorgeous. It's called Vintage Remnants. Je pense que c'est le plus parlé au Creativation quand j'étais là. So, that's a gorgeous line. Puis, voilà un chipboard qui le match que vous pouvez peinturer ou faire ce que tu veux. And then there's Bold and Beautiful. Cela est venu en 8 par 8 et 12 par 12. Donc, la collection est vraiment, vraiment beau. Whoops, sorry. Went out of focus. I got too close. OK, et le 12-12. Et je sais pas, oui, le 12-12 vient avec un, un feuille de fleur ou... Qu'est-ce qu'il s'appelle ça? Uh, one quarter coordinating laser cut. Donc, ce ne sont pas des collants, mais ils sont coupés à laser. So, this is bold and beautiful. There, oh, <laughs> isn't that beautiful? Okay, so that's our bold and beautiful collection. 49th and Market. Then for my Disney fans, Audrey, I'm sure you're there, and Leanne, and me, and Jay. So here's your Disney Brads. This is a Disney stencil, but, oh, there we go. So you can see the stencil. It's a lot of fun. Then we have a fireworks stencil. So Feu d'Artifice. Then, for those of you who like to make a small album in the Project Lifestyle, we got the Snap Cards of Say Cheese 4. And we have the paper and all the stickers coming soon. Donc, la, la reste de cette collection vient bientôt. Mais moi, je trouvais ces cartes bien utilisables. Il y en a beaucoup. Puis l'effet est vraiment Disney. So, very popular. So, more of that collection is coming soon. This is a beautiful chipboard album to make. We have a couple of people. Nancy loves to make albums like this, Linda. So this is one uh, that opens and it's kind of magnetic, the closure for it. Ça, ça s'appelle Album in an Instant. Donc ça, c'est quelque chose où il vous donne toutes sortes de produits pour faire un album facilement. 
Je sais qu'il y a un reflet. J'essaie de trouver une façon de vous montrer que les pages sont moitié faites. Il faut juste ajouter vos photos et des collants qui vous donnent en, a, en avant. So this is great if you want to get somebody started on scrapbooking or you want to do a quick album for somebody. It's already pre-done. You can cover this. Il ne faut pas suivre cette... Uh, comme vous pouvez mettre une grande photo ici au lieu de deux petits, mais c'est juste une base pour vous donner des idées. Donc, c'est un très joli album. Maintenant, j'ai Sunny Days, Melissa, Michelle, Angie, all of you. Sunny Days in 12 by 12 has come in. Beautiful, beautiful. Look at that. And there's gold foil on there. So, not to be outdone, Maggie loves her foil. So, that's our Sunny Days 12 by 12. This is Simply Spring by Doodlebug. Donc, toujours Doodlebug, il reste avec toutes les mêmes, garde les grenouilles, j'adore eux autres. Donc, Doodlebug reste toujours avec les mêmes couleurs. Donc, comme ça, vous savez que toutes vos vieilles pa euh, pages de Doodlebug peuvent matcher des nouveaux aussi. Et maintenant, Carabelle a commencé à faire des, euh, des paquets de papier. J'ai commandé plusieurs, mais ça, c'est la seule qui est rentrée déjà. Mais c'est la look de Azolim. Donc, pour ceux qui suivent Carabelle, puis aiment leur designer comme Azuline, toutes ses étampes. Ça, c'est des feuilles de papier recto verso qui est dessinée toutes par Azuline dans le style de Azuline. Dernièrement, ah, Stamperia. Tout le monde adore Stamperia, donc je vais vous montrer qu'est-ce qui est rentré déjà. Donc, ça s'appelle Botanic, Spring Botanic. Look how gorgeous these papers are. The rice paper has not gotten here yet. Donc, le papier riz n'est pas encore arrivé, mais ça s'en vient. So, that's Spring Botanic. Then, Alice in Wonderland is very hot this year. Donc, ça c'est Alice, scrapbooking paper. Julie might like this, as she's been working on an Alice in Wonderland theme. Look how cute the Mad Hatter is. <laughs> Then, for those of you who know Antonis Tsanidakis, he's from Greece. He's got a style all his own, and this is his collection. So, Robert, I see you loving this. Donc, ça, c'est vraiment le style de Antonis. Tu peux le uh, checker sur Facebook et YouTube. Il est là. Et son nom, je vais vous montrer son nom pour que vous pouvez le suivre. Antonis Tsanidakis. Il vient de Grèce. Voyage fantastique. Donc, ça aussi, c'est vraiment euh, ça a une look vintage, euh, vieux ou vieille. Donc, je l'aime beaucoup. Voyage fantastique. Pour ceux qui aiment plus féminin, voilà province. Et garde français, eau de lavande. So, this is a lavender line. So, for those of you who love purple and more soft colors, by Ariel. And last but not least, oh, Voyage fantastique. Mais ça, c'est une maxi pad. C'est ça qu'il appelle ça. C'est double de tous les cartons. Donc, il vous donne beaucoup plus de morceaux de papier dans cette pad-là. OK? Donc, ça, c'est tout. Merci pour votre patience aujourd'hui. Je sais, il y a certaines de vous autres qu'il faut partir, puis je comprends tout euh, complètement. J'espère que euh, tu vas être avec nous la semaine prochaine parce que je sais qu'on a Catherine Pooler qui s'en vient, Lawn Fun. Oublie pas, nos cours de Lawn Fun sont presque pleins. So don't forget our Lawn Fun courses are almost full, but I have room for three more of you, so pick your spots. And then Tracy Scott, 
We'll be announcing her classes this week. So you, you all know I love Tracy, donc j'adore Tracy. Uh, je sais qu'elle va faire des lace pages, uh, toutes sortes de pages dans vos journals. Donc il y a lace pages, il y a layered pages. On va s'amuser très, très bien. Elle vient le 12 avril, 12, 13, 14. Donc j'espère qu'on va toutes um, suivre les cours avec elle. Après ça, je vais te dire bonjour jusqu'à sem la semaine prochaine parce que c'est le temps, puis je t'ai gardé ici trop longtemps. Donc, la semaine prochaine, je vais essayer d'être plus vite. So, bye. Hi, Bev. Bye, Bev. Love you all. Merci d'avoir regardé, puis à bientôt.